Bom dia, o sol já nasceu lá na fazidinha. Bom dia. Ei, dá bom dia pro pessoal, Tuquinha. Bom dia, Tidene. Deixa eu ver a barriga. Deixa eu ver a barriga. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazidinha. Bom dia, pinche ajuda. Bom dia. Bom dia. meus amores, tudo bem? Tô aqui tomando cafezinho da manhã. Hoje é terça-feira, vou começar um vlog de rotina pra vocês do nosso dia de hoje. Acabei de fazer aqui um mamãozinho com aveia e mel. Eu amo mamão assim, gente. Fica tão gostoso. Fora que regulariza né, o intestino, tem todos aqueles benefícios. <risos> Espero que vocês gostem de mais um vídeo, de mais um vlog aqui. Já deixa o like aqui embaixo pra mim, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal também, se você é novo ou nova por aqui. Ainda nem tomei banho, gente. Vou tomar daqui a pouquinho. E bora pra mais um vlog. <música> Alguém aguenta isso aqui, gente? Ó, oh, coisa linda. É o um nenê? Ih, já tá atacada. Agora sim, acabei de tomar um banho. Deixa eu fechar aqui. Ih, queria muito, preciso tirar essas roupas do varal, gente. Queria muito mostrar pra vocês umas plantinhas novas que chegaram aqui em casa. Mostrei pra vocês lá no Instagram já. Inclusive, gente, lá no Instagram tá tendo muitas dicas de dona de casa, receitinha, nossa rotina aqui do dia a dia. É, eu tô trazendo muitas dicas de produtinhos, de novidades do supermercado. Então, vão lá pro Instagram, porque lá eu posso posto assim em tempo real pra vocês, não preciso ficar editando igual aqui no YouTube. No YouTube sempre chega um pouquinho depois, porque tem o trabalho de editar, de gravar e tudo mais. Então vão lá pro Instagram pra vocês acompanharem as novidades em tempo real, é arroba janaramosoficial, tá bom? Vou deixar aqui na tela pra vocês. E lá no Instagram, pra quem me acompanha, já viu as plantinhas aqui, as novas, e eu quero mostrar aqui pra vocês também. Olhem só como que tá bonitinho aqui o meu mini jardinzinho. Não reparem na bagunça, gente Isso aqui é lixo reciclável A gente deixa aqui pra ir colocando as garrafinhas Papelão, plástico E eu preciso levar lá no tambor Do prédio, então não reparem Na bagunça, tá? Mas Olhem só que amorzinho que tá aqui Tudo bem floridinho Uma gracinha, esse aqui É um trevo roxo que chegou Aqui, meu sogro que me deu Uma muda, ele tem na casa Dele e aí ele separou uma mudinha Pra mim, eu não sei se eu cheguei a mostrar essa orquídea pra vocês mas eu acredito que sim, eu ganhei de, de aniversário aquela violeta eu também ganhei de aniversário aqui tem uma chamada avenca ela fica bem grandona minha sogra que separou uma mudinha pra mim também, e ela é bem bonitinha eu amo, é a coisa mais fofa, e essa aqui é uma rosinha olhem só, que é a mesma rosinha do meu buquê de noiva Olhem só que amor. Quando eu casei, é, o meu sogro e minha sogra, eles levaram as coisas do casamento, meu buquê, os docinhos e tudo mais, porque logo em seguida a gente saiu de lua de mel. E aí a gente ficou uma semana fora, e aí meu sogro plantou o buquê lá no sítio que eles têm. E olhem só, gente, já tem mudinha. Vocês acreditam? O meu buquê de noiva com muda. Ele separou uma muda e me deu. Olhem só que amor. E aqui estamos assim, com as suculentas. É só essa orquídea tá cheia de botão, olhem só, gente, que coisa mais fofa da vida. Eu amo, vocês não têm noção. Essa daqui, ela tava bem pescoçuda, e aí eu fui e cortei o pescoço dela <risos> e plantei 
pendurei ela aqui de novo. E com as folhinhas que caíram, eu fiz um berçário. Olhem só. Esse berçário, ele é tipo uma estufa com água e canela. Essa canela ajuda a criar raiz mais rápido, a brotar mais rápido. E aí eu aprendi aqui no YouTube a fazer assim. E tô fazendo aqui, vamos ver se vai dar certo. Se der certo, vai ter muitas mudinhas aí de suculenta pra dar pra todo mundo, pra família toda. E conforme for acontecendo, eu conto pra vocês lá no Instagram, tá bom? Agora, o que, que eu vou fazer? Aqui tem mais vasinho com mudas. Olhem só que gracinha. Muitas mudinhas. E aqui é aquela suculenta que tá na pescoçuda e a raiz dela tá aqui. Eu comprei esse fertilizante aqui no Mercado Livre. Ele se chama Bokashi. Biocache, Bokashi. E esse fertilizante, gente, eu dei uma pesquisada na internet e ele é um dos melhores. Ele é super fácil pra quem, assim, não tem muita prática pra cuidar com plantas, pra quem não sabe mesmo lidar com terra, com substrato e tudo mais. E ele é super simples de usar. E esse aqui é um fertilizante orgânico. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem o que, que tem aqui dentro, mas são vários tipos de farinha, casca de ovo, vários fertilizantes orgânicos e naturais. E ele se dá bem com todos os tipos de planta. Dá pra colocar em vaso, dá pra colocar em jardim, em horta, em árvore, orquídea, suculenta, em vários tipos de planta. Comprei pra testar. Como eu quero que elas, né, floresçam, eu quero que elas é, cresçam mais, eu vou colocar um pouquinho só desse fertilizante. A aplicação desse fertilizante é assim, é muito, muito, muito pouquinho. Você coloca só uma, uma colherzinha assim de chá, uma colher de sopa, no máximo na borda dos vasos. Normalmente se faz essa fertilização junto com o preparo da terra antes de plantar. Mas como eu já tenho os vasos aqui todos prontos, eu vi na internet que é só colocar na bordinha do vaso na terra. E não pode chegar perto da raiz. Porque se chegar perto da raiz ou das plantas, pode acontecer de queimar. Porque ele é um fertilizante, né? Ele é um pouquinho mais forte. Tem macro e micronutrientes. Enfim, vou testar e depois eu conto pra vocês direitinho. Explico direitinho pra vocês se funcionou ou não, tá bom? Agora eu vou colocar aqui nas plantas e assim, só pra vocês terem uma ideia de proporção. Um vaso de até 20 centímetros vai uma colher de sopa rasa. Os vasos pequenininhos assim é uma colher pequenininha de chá. Eu vou pegar o medidor aqui pra vocês verem. Eu vou usar essa colherzinha aqui, de repente até metade dela ou ela bem rasinha. E vou aplicar esse fertilizante aqui nas plantinhas. Se vocês quiserem, eu gravo depois um vídeo específico sobre isso. Se realmente deu certo, se não deu. E aí eu conto mais detalhes pra quem tem interesse realmente em saber sobre plantas e tudo mais, tá bom? Deixa aqui nos comentários se vocês querem saber mais sobre isso aqui. Amores, já coloquei o fertilizante em todo os vasinhos, pensem só no negócio fedido, Jesus amado, que fedido nossa senhora, tem um cheiro muito forte coloquei bem pouquinho, vamos ver como que elas vão se comportar e a ideia é elas crescerem ficarem verdinhas, com bastante nutrientes, florescer e aí depois eu conto pra vocês se deu certo, tá bom? e eu tava vendo essa daqui, olhem só ela tá cheia de raiz ali tá vendo? raiz não, é broto né? olha só que bonitinho, eu vou ter que tirar ela desse vasinho já, ó vários brotinhos elas gostam muito daqui desse solzinho, chegou a hora do almoço, já comecei a preparar aqui, deixa eu mostrar pra vocês já estou chorando, por quê? tô mexendo com cebola, né gente? <risos> Deixa eu mostrar pra vocês. Essa receita eu aprendi com a minha sogra e fica uma delícia. Vai ser a primeira vez que eu faço aqui em casa e eu espero que dê certo. Bom, a gente vai fazer uma carne de panela apenas com cebola e tomate e tempero. É uma carne de panela que não vai nada mais além disso e também não vai água. Ela fica com um molho bem gostoso, bem grossinho através da água da cebola. Aqui tem duas cebolas grandes picadas em rodelas, tinha uma metade na geladeira pequenininha, eu aproveitei e piquei também, então tem por volta de duas cebolas grandes, duas cebolas e meia né, grandes, e aqui tem tomate italiano eu vou pegar dois desses aqui e picar também. E basicamente o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa cebola no fundo da panela. Vai virar uma cama de cebola com azeite. A gente coloca azeite, põe a cebola, depois põe a carne. A carne que eu vou usar é essa daqui, ó. 
filé mignon em cubos, já tá descongelada, eu compro lá na Swift e ela já vem toda certinha pra carne de panela picadinha em cubos, e aí depois que a gente colocar a cebola, a gente vai colocar a carne e por cima o tomate a gente vai colocar os temperinhos que a gente gosta, o tomate e um fiozinho de azeite, vou preparar aqui e aí vocês vão acompanhando tá? We've been on and off again and again I don't know which way we're going No control you Push me then you pull me back in Don't know if I can decipher How your mind works Yeah, you leave me wondering What it's like to feel your skin I will keep on trying till You give me a sign Olhem só como que fica a cama de cebola. É bastante cebola no azeite. Agora a gente vai pôr a carne. Olhem só, coloquei a carne. E agora eu vou colocar os temperos. Coloquei os temperos. Os temperos é a gosto, mas pra vocês terem uma ideia, eu coloquei um pouquinho de cominho, um pouquinho de coloral pra dar uma corzinha. Coloquei o tempero do Edu Guedes é, e coloquei também o tempero de alho, cebola e salsa, tá? Agora a gente vai colocar o tomate por cima. Olhem só, gente, que medo. Será que vai dar certo? E um fiozinho de azeite. E é só isso, gente. Agora é fechar a panela e colocar pra cozinhar na pressão. É, na receita dela, fala pra cozinhar durante 30 minutos. Só que, como essa minha carne aqui é carne de filé mignon, que ela é bem molinha, e como a minha panela de pressão é elétrica, normalmente eu acho que essa panela, ela cozinha mais rápido do que as panelas normais, eu vou colocar aqui por volta de 15 minutos e vou abrir pra ver como que ela vai estar. Tá. Eu sou medrosa <risos> e eu quero dar uma olhadinha, tenho medo de queimar, nunca fiz essa receita, e aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Só pra dar mais um gostinho, eu coloquei um pouquinho de salsinha desidratada por cima do tomate. Amores, vamos abrir aqui a panela pra ver como que tá a carne. Tchan, tchararam. Eu acho que ainda não tá boa. Olhem só isso. Realmente, a cebola, ela dá uma derretida. Caraca, quanta água. Nem parece que eu não coloquei água. Olha isso. Nossa, tô com água na boca. Tem que experimentar o sal agora. Gente, olha só essa carne. Coloquei aqui o arroz pra fazer. E tô fazendo uma saladinha aqui pra gente. Vai ser uma saladinha de repolho. Com cenoura raladinha, salsinha, orégano e azeite. E um tomatinho. Tô vendo se eu ponho tomate ou não. Ó, <risos> oh, que bonita. Hum. Hum. Nossa, que delícia. Nossa, acho que falta só um pouquinho mais de sal. Vai comer tudo? <risos> Isso porque eu não tava com fome, né? Acho que falta só um pouquinho mais de sal. Um pouquinho de pimenta. Nossa, que gostoso. Olhem só como ficou a saladinha. Eu já temperei, porque é uma quantidade pra mim e pro Rafa agora. A gente come tudo isso aqui tranquilamente. Mas eu coloquei orégano, coloquei sal, coloquei um pouquinho de salsinha e um azeite. Esse roxinho aqui. Olhem só que delícia, gente. Eu amo saladinha assim. Principalmente no cachorro quente. <risos> é muito gostoso. Tcharam! Olhem só o pratinho montado. Gente, olhem só essa carne. Sério, vocês não estão entendendo como ela ficou saborosa. Não, sério, eu fiquei assim chocada com a quantidade de caldinho que ela soltou por conta da cebola. A gente tirou antes porque a gente gosta de caldinho, mas se vocês quiserem, vocês podem colocar, deixar ela engrossar mais um pouquinho. E eu usei a panela de pressão elétrica, então eu fui olhando toda hora. E fica a dica pra vocês experimentarem essa receitinha, porque olhem só que gostoso. Essa receita dá pra fazer com outros tipos de carne. Minha sogra fez com colchão mole, mas dá pra fazer com acenda, dá pra fazer com outros tipos de carne aí que você queira, carne de panela. E tá divino, sério. Você monta de uma vez só e o resultado é esse. Maravilhoso. E a saladinha ficou muito, muito, muito boa. Essa salada eu peguei no Instagram. O sabor do orégano e da salsinha com o repolho, nossa, ficou divino. <risos> Inclusive, queria deixar um beijo aqui pra minha sogra, se ela estiver assistindo esse vídeo, e dizer que amamos a receitinha dela. 
muito gostosa. Já organizamos toda a cozinha. Olhem só, gente. Rafa secou tudo. Eu lavei, ele secou. Ele já limpou aqui a bancada também. Já organizamos ali a mesa, só falta colocar o vaso que fica ali. E agora eu vou usar esse cife aqui que eu mostrei pra vocês no último vídeo de resenha. É, ele não é assim um produto pra limpeza, uma limpeza pesada, eficiente. Ele é um produto bem leve, bem assim pro dia a dia. E esse daqui é aquele elimina mau odor. Principalmente contra cheirinho de cozinha, de comida, tá vendo? E ele tem um cheiro muito, muito, muito gostoso. Então eu vou aplicar aqui na bancada e aqui em cima, onde eu sempre cozinho, às vezes derruba algum temperinho e tudo mais. E vou aplicar aqui também, ó, na bancada da pia. Tem resenha dele aqui no canal, eu vou deixar linkado pra vocês irem lá conferir. E como já tá limpinho, eu só vou passar com um papel toalha. Esse cheirinho é muito gostoso, ele é bem suave, assim, sabe? É bom que tira qualquer cheirinho de comida, de fritura, fica um perfume gostoso, suave, de casa limpa, sabe? Eu gostei bastante do perfume dele. É muito bom. Nada como uma cozinha organizada, né? Vocês lembram que eu falei que tinha lixo reciclável aqui? Então eu já tirei, já levei lá pro, pro tambor aqui do prédio, levei também o lixo da cozinha. Ai, eu tô apaixonada pelas plantinhas, gente. E já vou deixar outro saco aqui, pra gente começar a fazer outro reciclável. Agora, eu vou tirar essa roupa aqui do varal, esses panos que eu usei pra fazer faxina no sábado, e vou também guardar esses tapetes que eu lavei na máquina. Tá tudo seco já. Mas antes, eu vou aproveitar e passar uma vassoura na casa pra tirar essa poeirinha, sabe? Essa sujeirinha que fica. Eu tento sempre passar pelo menos uma, duas vezes na semana a vassoura pra facilitar a vida em dias de faxina. Quem faz isso também? Me conta. Me empolguei, tá? <risos> e vou aproveitar e passar um coala também no chão Olhem só, já varri tudo, já está sem poeira, sem nada E aí, como a casa tá limpa, que a gente faxinou tem dois dias Eu vou passar um coala, um cheirinho Só pra manter ela cheirosinha, sabe? Deixar aquela sensação de casa limpa, que eu amo Quem não gosta, né, gente? Comente aqui pra mim Se você ama cheirinho de limpeza, eu amo E aí eu comprei esse aqui de capim limão, coloquei aqui umas gotinhas, <risos> umas gotinhas, assim, bastante, né? E partiu passar o mop aqui na casa. <música> Casinha limpa e cheirosa de novo, organizada. Ai, gente, que sensação gostosa. Queria deixar mais uma dica pra vocês. Essa daqui eu mostrei lá no Instagram, mas eu vou mostrar aqui também. Uma seguidora falou pra colocar umas gotinhas do koala aqui dentro do papelão do papel higiênico. Você pinga umas gotinhas aqui e aí o banheiro vai ficar cheiroso aí durante um tempo. Outra seguidora falou pra pingar dentro do lixinho do banheiro. E o jeito que eu sempre usei no dia a dia, assim, na rotina, às vezes eu esqueço. É pingar também umas gotinhas aqui nesses vasinhos que a gente deixa dentro do banheiro, sabe? Essa aqui é uma plantinha artificial e aí eu gosto de colocar aqui, ó. Nas pedrinhas dela, o coala, tá vendo? Eu deixo ela bem molhadinha. <risos> e aí eu deixo ela aqui no cantinho e aí o banheiro fica cheiroso durante uns dias. Ontem eu apliquei aqui no papelão do papel higiênico, acordei hoje e tava bem gostoso o banheiro, deu super certo. E fica aí então algumas dicas pra vocês, pra deixar o banheiro perfumado. <risos> já guardei aquela bagunça que tava aqui no varal, já passei uma vassoura aqui também. E agora eu vou passar o finalzinho do mop aqui com esse capim limão aqui no chão também pra deixar um cheirinho. Ai gente, nada Nada como a nossa casa, né? Nada como o nosso lar abençoado por Deus. 
é impressionante como os nossos gostos eles mudam, né? É, esses dias eu tava pensando, sei lá, uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, é, os meus interesses eram outros, os meus gastos eram outros, eu não tinha tanto valor pelas coisas como eu tenho hoje. E ver assim a nossa casa, o que a gente tem, tudo aquilo que a gente conquistou, com muito esforço, dá um calorzinho aqui dentro, eu acho que vocês vão me entender. Às vezes eu fico só assim admirando, sabe? Agradecendo, lembrando de tudo que a gente passou para chegar até aqui. Que todos os nossos esforços, todo o dinheirinho suado que a gente, né, deixou de gastar em outras coisas para ter o nosso cantinho e as coisas que a gente tem. É uma gratidão que vocês não têm noção. Não, vocês têm noção. Eu tenho certeza. É, eu queria perguntar para vocês, além de tudo, se vocês ainda estão em quarentena. Eu fiz essa pergunta lá no Instagram pra saber como que vocês estão lidando com a reabertura do comércio. Eu sei que tem muitas cidades aí que já estão funcionando já tem um tempo, que o comércio já tá aberto tem um tempo, mas aqui na minha cidade, abril tem três dias. Foi um dia antes do dia dos namorados. Eu não sei, não sei como que as pessoas estão lidando com isso, se já tá todo mundo saindo. Os shoppings voltaram aqui, mas estão funcionando tudo em horário regular. Reduzido. Confesso pra vocês que eu tô com um pouco de medo de, de ir. E eu queria saber de vocês como que vocês estão lidando com isso. Vocês estão ainda em quarentena? Vocês estão é, saindo normalmente? Como que, tá, como que tá acontecendo aí na região de vocês, na cidade de vocês? Espero que vocês tenham gostado deste vlog, dessa rotina aqui do nosso dia. Agora são 5 horas da tarde e eu vou parar por aqui pra editar esse vídeo pra vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Amanhã a gente se encontra aqui novamente no canal. Deixem o like de vocês, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal pra gente chegar aí na nossa meta de 15 mil inscritos. Eu amo muito, 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 muito vocês, do fundo do meu coração. E é isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.